అయితే ఇంకొక విషయం ఒక స్ట్రాంగ్ పర్సన్ అనేది మాత్రం ఎక్కడ కనిపించట్లేదు అంటే ఇప్పుడు ఒక టీమ్ అనేది టాలీవుడ్ లో ఎక్కడ కనిపించట్లేదు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే అండి ఇది ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన సమస్య కాదు ఇది పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద అతను ఏదో పొలిటికల్ గానో లేకపోతే సినిమాటిక్ గానో ఏదో అతను కామెంట్ చేశాడు అతని మీద వీళ్ళు కామెంట్ చేశారు ఇది పర్సనల్ అటాక్ అని మహేష్ కత్తి విత్ సమ్ ఫ్యాన్స్ నథింగ్ టు డూ విత్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కానీ లేకపోతే ఇంకెవరికైనా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైనా జరిగితే ప్రాబ్లీ డెఫినెట్గా అందరం వచ్చి మాట్లాడేవాళ్ళం మేము ఇది ఎవరో మహేష్ కత్తి అని ఆయన ఎవరో మా తెలియని ఆయన దగ్గరికి వచ్చి మేము ఎందుకు మాట్లాడాలి ఇవన్నీ ఎందుకు అతని గురించి మేము పట్టించుకోవాలి సో లెట్ ఇమ్ ఫైట్ ఈజ్ ఓన్ ఫైట్ కానీ ఒక దాంతో ఆగిపోలేదు తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక జై సింహ మీద ఒక మళ్ళీ టార్గెట్ చేస్తూ వచ్చారు అంటే ఒక టీమ్ అనేది టాలీవుడ్ లో ఒక పర్సన్స్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ టాలీవుడ్ లో ఎక్కడ కనిపించట్లేదు అనిపిస్తుంది అక్కడే ఏమైనా టాలీవుడ్ ఏమైనా ఒంటరి అయిందా అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది టాలీవుడ్ ఎందుకు ఒంటరి అవుతుంది టాలీవుడ్ ఎప్పుడు ఒంటరి అవుతుంది ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు ఒంటరెట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇతనేమైనా శక్తి అండి నాకు అర్థం కావట్లేదు మహేష్ కత్తి అనే గురించి మనం ఎంతసేపు ఎందుకు చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది అతను అని పెద్ద శక్తి అతను ఒక కామెంట్ రాస్తాడు విమర్శ చేస్తాడు సినిమా బాగుంది బాగలేదు అంటాడు బాగోకపోతే బాగోపోయింది ఏమవుతుంది అంటే మనకేం ఆస్తులైన పోతాయా అతని పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ అతను అతనికి నచ్చుండొచ్చు నచ్చకపోవచ్చు నచ్చినప్పుడు నచ్చినవి ఏం రాస్తున్నాడుగా అన్ని సినిమాలకి చండాలం అని రాయట్లేదు కదా సినిమా నచ్చకపోతే నచ్చలేదని రాస్తున్నాడు రాస్తే మనకి ఏం పోయింది మన సొమ్ ఏం పోయింది మన సినిమా బాగుంటే ఆడుతుంది ఇతను చెప్పినందువల్ల ఆగిపోతాయి సినిమాలు ఇతను చెప్పినందువల్ల సినిమా చుట్టం మానేస్తారా ఇతను ఏమైనా ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కంట్రోల్ చేసే మహనీయుడా కాదు కదా అతను చెప్తే ఎందుకు పట్టించుకోవాలి మనం అతని గురించి ఎందుకు మాట్లాడాలి మనం కానీ ఇప్పుడు ఎలా అయిందంటే ఒక సినిమా రివ్యూ అనేది ఇప్పుడు ఒకవేళ కత్తి మహేష్ కి సంబంధించి కొంతమంది సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తోంది వాళ్ళు ఒకవేళ హైలైట్ చేస్తున్నట్టుగా కూడా కనిపిస్తోంది ఈ పాయింట్ అసలు ఇంతవరకు రాకుండా ముందే సంయమనం పాటించండి అని ఎవరు ముందుకు వచ్చి చెప్పకపోవడం అలా చూస్తారు లేకపోతే ఇప్పుడైనా చెప్పొచ్చు సంయమనం పాటించండి ఫ్యాన్స్ మధ్య ఇలాంటి వద్దు అనేది ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి చెప్పకపోవడం అలా చూస్తారు సరే ఇప్పుడు చెప్తున్నా సంయమనం పాటించండి ఫ్యాన్స్ అందరూ సంయమనం పాటించాలి మహేష్ కత్తి కూడా సంయమనం పాటించాలి అంటే అతని రివ్యూస్ అతను రాసుకోమని అంటే దానికి నేను ఐ డోంట్ అబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే రైట్ ఉంది అతనికి బట్ ఈ ఫ్యాన్స్తో పడుతున్న గొడవ మాత్రం అతను ఆపేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఏం జరిగినా కానీ అతను ఆపాల్సిన అవసరం ఉంది ఫ్యాన్స్ కూడా ఆపేయాల్సిన అవసరం ఉంది మీ ఛానల్ ద్వారా నేను ఫ్యాన్స్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఈవెన్ మహేష్ కత్తి గారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఇద్దరు ఇవాళ నుంచో వీలైతే అసలు ఫోన్లో చేసుకోవటాలు మానేయండి ఈ ఈయన కూడా ఫేస్బుక్లో యూట్యూబ్లో వీటిలో పెడతాలు మానేస్తే సంతోషం ఏదో వన్ ఆర్ టూ స్ట్రే ఇన్సిడెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఫోన్లు వచ్చి ఉండొచ్చు తిట్టొచ్చు వాటిని పట్టించుకోకుండా ఉంటే తగ్గిపోతాయి స్లోగా చచ్చిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనం సమాధానాలు చెప్తూ మొదలెడతామో అవుతాం అందుకని కత్తిగారు ఇంకా భవిష్యత్తులో ఇవన్నీ చేయకుండా ఉంటే ఐ విల్ బీ హ్యాపీ